வெல்கம் டு ஜெய் ஜெய் ஃப்ரீ ஸ்டைல் நம்ம போன வீடியோவில் தாஜ்மஹால் உருவான விதத்தை பற்றி பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோவில் தாஜ்மஹாலோட கட்டிடக்கலைகள் சிறப்பு அம்சங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தாஜ்மஹாலை கட்டுறதுக்கு முடிவெடுத்த பிறகு உஸ்தாத் அகமத் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து கைவினைகர்களையும் ஓவியர்களையும் வண்ணம் தீட்டுபவர்களையும் வரவழைச்சாரு அதில் தலை சிறந்தவர்கள் தாஜ்மஹால் கட்டுறதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க தாஜ்மஹால் கட்டணும்னு முடிவெடுத்த பிறகு ஷாஜஹான் அதை யமுனை நதிக்கரையில கட்டணும்னு விருப்பப்பட்டாரு யமுனை நதிக்கரையில தாஜ்மஹாலை கட்டுறது ரொம்ப பெரிய சவாலா இருந்துச்சு யமுனை நதிக்கரையில அடித்தளம் அமைக்கிறது நதியின் மேல அடித்தளம் அமைக்கிறதுக்கு சமமானது ஏன்னா நதியோட நீரோட்டம் எப்ப வேணாலும் கட்டடத்தை அசைச்சிடும் இதனால இடத்தையும் மாத்தாம இயற்கையும் எதிர்கொள்ற வகையில புதிய தொழில்நுட்பத்தை கையாண்டாங்க அல் துளைக்கினர்கள் அமைச்சு மரப்பலகைகள் மூலமா அடித்தளம் போடப்பட்டது இதுவே நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஷாக்கிங்கான விஷயமா இருக்கும் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளா நிலைச்சு நிக்கிற தாஜ்மஹால் மரப்பலகைகளை அடித்தளமா கொண்டதுன்னு நம்மள பலருக்கு தெரியாது சாதாரண மரப்பலகைகளா இருந்திருந்தா தாஜ்மஹால் சீக்கிரமாகவே சேதமாயிருக்கும் ஆனா இது யமுனை ஆற்றங்கரையில அமைஞ்சனால நதியோட நீரோட்டம் எப்பவுமே மரப்பலகைகளை ஈரப்பதத்தோட வச்சிருக்கிறதுனால தாஜ்மஹால் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளா நிலைச்சு நிக்குது பொதுவா நம்ம பில்டிங் கட்டுறதுக்கு மூங்கில் இல்ல சவுக்கு மரத்தால சாரம் கட்டுவோம் ஆனா தாஜ்மஹாலை கட்டுறதுக்கு நிரந்தரமான ஒரு கட்டிடம் போலவே தற்காலிகமா செங்கல்ல ஒரு சாரம் கட்டப்பட்டிருக்கு இத பத்தின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியும் இருக்கு வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சாரத்தை சீக்கிரமா இடிக்கிறதுக்காக ஷாஜஹான் ஒரு யுக்தியை கையாண்டார்னு சொல்லப்படுது அது என்னன்னா இந்த சாரத்தை இடிக்கிறவங்க செங்கலை அவங்களே வச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காரு இதனால அந்த பிரம்மாண்டமான சாரம் அந்த பகுதிகளில் இருக்கிற விவசாயிகள்னால ஒரே இரவுல தகர்க்கப்பட்டதா கூறப்படுது தாஜ்மஹால் கட்டுறதுக்கு இந்தியா மற்றும் ஆசியாவின் பல பகுதிகளில் இருந்து கட்டுமான பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டது தாஜ்மஹால் கட்டுறதுக்கு மக்ரானான்னு அழைக்கப்படுற வெள்ளை நிற கற்கள் ராஜஸ்தான்ல இருந்தும் பஞ்சாப்ல இருந்தும் பல லட்ச கணக்கில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு சீனாவில இருந்து பச்சை மற்றும் மூதா நிற கற்களும் வரவழைக்கப்பட்டிருக்கு இதை தவிர இருபத்தி எட்டு வகையான கற்கள் தாஜ்மஹால அலங்கரிக்கிறதுக்காக திபெத் ஆப்கானிஸ்தான் இலங்கை அரேபிய நாடுகள்ல இருந்து வரவழைக்கப்பட்டிருக்கு கற்களை சுமந்து வர மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் யானைகளுக்கு மேல பயன்படுத்தி இருக்காங்க தாஜ்மஹாலை உருவாக்க சிற்பிகள் தச்சர்கள் ஓவியர்கள் வண்ணம் தீட்டுபவர்கள் சுமை தூக்குபவர்கள் சாரம் கட்டுபவர்கள் சாந்து குலைப்பவர்கள்னு இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட யானைகளும் எருதுகளும் இரவு பகல் பாராம பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் உழைச்சிருக்காங்க தாஜ்மஹாலோட மைய மண்டபம் பதினேழு ஏக்கர் நிலப்பரப்புல சுமார் பனிரெண்டு ஆண்டுகளா கட்டப்பட்டிருக்கு அதை சுற்றியுள்ள கோபுரங்கள் மசூதி ஓய்வு இல்லம் நுழைவு வாயில்கள்லாம் அடுத்த பத்து ஆண்டுகள்ல சுமார் இருபத்தி அஞ்சு ஏக்கர் நிலப்பரப்புல கட்டப்பட்டிருக்கு காதலின் சின்னமான இந்த தாஜ்மஹால் ஏறத்தால நாப்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் நிலப்பரப்புல அமைஞ்சிருக்கு தாஜ்மஹாலோட சராசரி உயரம் ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒரு அடி அதாவது நூத்தி எழுபத்தி ஒரு மீட்டர் தாஜ்மஹால் பாரசீக மற்றும் முகலாய கட்டிட பாணியில கட்டப்பட்டது தாஜ்மஹால இந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தாலும் சமச்சீர் அளவுல இருக்கிற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு தாஜ்மஹாலோட மைய கட்டிடத்துல இருக்கிற கோபுரம் எந்தவித தாங்கும் தூணோட துணை இல்லாம நிக்கிறது இன்னொரு ஒரு அதிசயம்னே சொல்லலாம் தாஜ்மஹாலோட உட்புற கட்டிடங்களோட பெயர்களை பத்தி பார்ப்போம் தாஜ்மஹாலை சுற்றி இருக்கிற நான்கு கோபுரங்களும் மினர்கள்னு அழைக்கப்படுது வலது புறம் உள்ள கட்டிடம் தொழுகை நடத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதனுடைய பெயர் மஸ்ஜித் இடது புறம் உள்ள ஓய்வு இல்லம் விழா காலங்கள் போது ஓய்வு எடுக்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதோட பெயர் நகர்கானா இறுதியா நுழைவு வாயிலுடைய பெயர் தர்வாசா தாஜ்மஹாலை சுற்றியுள்ள தோட்டங்களை பாகிச்சான்னு அழைச்சிருக்காங்க இது தவிர தாஜ்மஹாலின் முன்னமைந்துள்ள தோட்டம் சொர்க்கத்தை குறித்து குரானில் அடிப்படையாக கூறப்பட்டவையிலிருந்து அமைக்கப்பட்டது தாஜ்மஹால் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை கட்டப்பட்டிருக்கு
கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் தாஜ்மஹால கட்டுறதுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்துல தாஜ்மஹால கட்டுறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கும் அதிகமா செலவு பண்ணிருக்காங்க ஆனா இப்போ இருக்கிற காலத்துல தாஜ்மஹால் மாதிரி ஒரு அதிசயத்தை உருவாக்கணும்னா ஐயாயிரம் கோடியாவது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இதுவரை தாஜ்மஹாலோட கட்டிடக்கலைகள் பத்தி பார்த்தோம் இப்போ தாஜ்மஹாலோட சிறப்புகள் பத்தியும் அதிசயங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் தாஜ்மஹால் தன்னுடைய நிறத்தை மாத்திக்குமா இத கேக்குறதுக்கு உங்களுக்கு வேடிக்கையா இருக்கலாம் ஆனா உண்மை அதுதாங்க அதிகாலையில சூரியனோட வெளிச்சத்துல தாஜ்மஹால் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலையும் சூரியன் நடுவானில இருக்கும் போது வெண்மையான பால் போன்ற நிறத்திலையும் இரவு நிலா வெளிச்சத்துல தங்க நிறத்திலையும் ஜொலிக்குமா இது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை நம்பர் டூ இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட தெரிஞ்சிருக்கும் தாஜ்மஹால்ல மும்தாஜோட சமாதிக்கு மேல சரியா சொல்லணும்னா தாஜ்மஹாலோட உச்சியில ஒரு ஹோல் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இதுக்கு காரணங்களாகவும் நிறைய கதைகள் இருக்கு ஷாஜகான் தாஜ்மஹால் போன்ற ஒரு அதிசயம் யாராலும் கட்டப்படக்கூடாதுன்னு கட்டிட பணியாளர்களோட கை விரல்களை வெட்டிட்டாருன்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கு அதனால இத பத்தி முன்னாடியே தெரிஞ்ச கட்டிட பணியாளர்கள்ல யாரோ தான் இந்த துளையை உருவாக்கி ஷாஜஹானோட குறையில்லாத கனவை அழிக்கணும்னு நினைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா இத நம்பும்படியா எந்த ஆதாரமும் இல்லாததுனால இது இன்றளவுல ஒரு கட்டுக்கதையா மட்டுமே பார்க்கப்படுது நம்பர் த்ரீ தாஜ்மஹாலோட சிவப்பு நிற நுழைவாயில்ல தாஜ்மஹால கட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆனத ஒரு குறிப்பா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்க இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த நுழைவு வாயிலோட மேற்பகுதியில பதினோரு கோபுரங்கள் இருக்கும் இதே மாதிரியே இந்த நுழைவு வாயிலுக்கு பின் பகுதியிலையும் பதினோரு கோபுரங்கள் இருக்கு இது மறைமுகமா தாஜ்மஹால கட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆனதுன்னு சொல்லுது நம்பர் போர் இந்த சிவப்பு நிற நுழைவு வாயில இன்னொரு ஒரு மேஜிக்கும் இருக்கு நீங்க தாஜ்மஹால பார்வையிட இந்த நுழைவு வாயில் வழியா போகும்போது தாஜ்மஹால் சின்னதாய்கிட்டே போற மாதிரியும் விலகி வரும்போது தாஜ்மஹால் பெரியதாய்கிட்டே வர மாதிரியும் ஒரு மாயை இருக்கு இதான் சொல்லுவாங்க நம்பர் ஃபைவ் மைய கட்டிடத்தை சுற்றியுள்ள நான்கு கோபுரங்களும் மினார்கள்னு அழைக்கப்படுது இந்த மினார்கள் சற்று வெளிப்புறமா சாய்ந்தபடி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கு ஒருவேளை இந்த மினார்கள் நேரா இருந்திருந்தா அது தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் போது தாஜ்மஹால நோக்கி கட்டிடத்தோட உட்புறம் சாய்ந்து இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் மேலும் பூகம்பம் ஏற்படும் போது உட்புறமா சாய்ந்து மைய மண்டபத்தை சேதப்படுத்திருக்கும் இது வெளிப்புறமா சாய்ந்திருக்கிறதுனால மைய மண்டபத்துக்கு பூகம்பமே ஏற்பட்டாலும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது நம்பர் சிக்ஸ் தாஜ்மஹாலோட உட்புறத்துல நிறைய ரகசிய அறைகள் இருக்கப்படுறதாகவும் அது ஷாஜகான் தாஜ்மஹால கட்டின நாட்கள்ல இருந்து இன்று வர பூட்டியே வச்சிருக்கிறதாகவும் சில கதைகள் இருக்கு இத தவிர ஷாஜகான் மும்தாஜோட உடல்கள் மேல்புறத்துல இருக்கிற சமாதியில இளன்னும் கீழ்புறத்துல இருக்க பாதாள சுரங்கங்கள்ல இவங்களோட உடல்கள் பத்திரமா பாதுகாக்கப்பட்டு வர்றதாகவும் சொல்றாங்க நம்பர் செவன் தாஜ்மஹாலோட மைய கட்டிடத்தோட நுழைவு வாயில்ல அல்லாஹுவினுடைய தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் இது முற்றிலும் உண்மை இதை நம்ம கண் கூட பார்க்க முடியும் மேலும் தாஜ்மஹால் குதுப் மினாரை விட ஐந்து அடி உயரமானதா நம்பர் எயிட் கருப்பு தாஜ்மஹால் ஆமாங்க வெள்ளை நிற தாஜ்மஹால் போலவே கருப்பு நிற தாஜ்மஹாலை உருவாக்குற எண்ணமும் ஷாஜஹானுக்கு இருந்திருக்கு வெள்ளை நிற தாஜ்மஹால்ல மும்தாஜோட உடலை அடக்கம் செஞ்ச ஷாஜஹான் தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னோட உடலை இந்த கருப்பு நிற தாஜ்மஹால்ல அடக்கம் செய்யணும்னு நினைச்சாரா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஆட்சியை கைப்பற்றின அவருடைய மகன் அவுரங்கசீப் ஷாஜஹானுடைய இந்த கனவை கனவாவே ஆக்கிட்டாரு தாஜ்மஹால் வெவ்வேறு சமயங்கள்ல பாதுகாக்கப்பட்டதை பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம் இரண்டாம் உலக போரின் போது வான்வெளி தாக்குதல் அதிகமா இருந்தது இதுல இருந்து தாஜ்மஹால பாதுகாக்கிறதுக்காக மூங்கில் சாரம் கொண்டு மூடியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையில போர் நடந்துட்டு இருந்தப்போ பச்சை நிற துணியால தாஜ்மஹால மூடி பாதுகாத்திருக்காங்க 
இதை தவிர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் இருக்கு அது என்னன்னா பெண்கள் இயற்கை அழகுக்காக பயன்படுத்துற முல்தானி மட்டி கொண்டு தாஜ்மஹால் முழுவதுமாக பூசப்பட்டு ஊற வைத்து பாதுகாக்கப்படுது இந்த தாஜ்மஹால பண்ண நியூஸ்ல உங்களுக்கு எந்த நியூஸ் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஷாக்கிங்காகவும் இருந்ததுன்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் வாட்சிங்